Ô Fred, vamos voltar um pouquinho para sua infância? Vamos. É, a gente, agora ainda falando de Brasil, infelizmente nós temos aí uma população enorme de crianças, são 32 milhões de crianças ainda carentes, privados de necessidades básicas como alimentação, moradia, estudos. E você veio de uma família que acolhia uhum. essas crianças, né? Sim. Eu queria entender um pouquinho. É, seus pais, eles eram pais sociais, é isso? Isso. Ah, como, que legal. Como que, como que é isso? <risos> Eu quase nunca falo sobre, sobre ah, é? isso, porque é uma coisa que as pessoas nem entendem muito, assim. Eu cresci num lugar chamado, aqui no estado de São Paulo não tem, mas no Rio existe uma coisa chamada CIEP, que eram os brisolões, é, os CIEPs eles eram complexos, Centros Integrados, CIEP, Centro Integrado de Educação e Pesquisa, talvez, alguma coisa assim, que foi feito pelo Lionel Brizola, lembra do, Bri sim, do Brizola? Sim, sim. Então, então, ele fez essa, e foi uma arquitetura de Oscar Niemeyer, eram colégios enormes, onde tinha um lazer, tinha quadra, tinha alguns que tinham piscina e tal, e dentro dessas, desses colégios enormes, a intenção era sempre dar assistência, porque eles eram feitos em áreas periféricas. Eles iam uhum. para o meio da lá da periferia e faziam uma estrutura enorme num terreno baldio, que era um lixão, por exemplo. E faziam aquela estrutura gigantesca e, e ele funcionava de 8 da manhã às 5 da tarde. Então os pais deixavam as crianças lá e iam trabalhar, iam, enfim, fazer o que tinha que fazer. Era como se fosse uma, uma creche Sim. pública com uma qualidade incrível, porque elas... Tinha aula de arte, tinha aula de, tu, de português, todas aquelas matérias normais. E ainda tinha o lazer e ainda, e a, ainda tinha comida. Público. Público, do Estado, isso. Então, tipo, eles ainda tipo, tomavam café, lanchavam no meio da manhã, almoçavam, lanchavam no meio da tarde, antes de ir embora, jantavam. E depois os pais iam, iam buscar. buscar. Então, assim, era, era a forma de muita gente sobreviver no Estado do Rio de Janeiro na década de 80 barra 90. Foi que salvou muitas crianças, muitas famílias. E dentro desses complexos existia uma casa. E dentro dessa casa tinha que ter um militar e um casado para poder acolher, porque como eram crianças em situação de muita vulnerabilidade, crianças que tinham estruturas familiares totalmente destruídas ou passavam por situações de vulnerabilidade sexual, alimentar, enfim, crianças de periferia. Tinha criança órfã também? Órfãs que, que, que eram criadas pelos, pelos avós e os avós não podiam ficar a semana inteira com uhum. eles só o final de semana. Então tinham várias configurações familiares de, de que não eram famílias como, como a galera conhece, sabe? Uhum. Pai, mãe, irmão, cada um tem o seu quarto, tem uma sala, tem uma TV. Não. Eram, eram crianças que não tinham essa estrutura familiar. E aí dentro desses complexos tinha uma família que morava lá. E essa família era minha. Era o meu pai e a minha mãe, eu, os meus, os, os meus irmãos, e de tempos em tempos, de semanas em meses, essas crianças que não tinham estrutura familiar moravam lá em casa. Coisa, e aí moravam, cara. tipo, sei lá, tipo, eu tive irmãos sociais que ficavam três meses lá em casa e voltavam Entendi. só aos finais de semana para casa dos avós. Teve outros que ficavam só uma semana e depois os pais pegavam de volta e conseguiam ter uma estrutura familiar. Teve outros que iam, ficar, iam lá para lá o CIEP, ficavam dois meses, sumiam porque os pa, a, mãe, a mãe conseguiu sair das drogas e o pai foi solto da prisão e aí eles conseguiram voltar e voltavam. Daqui a pouco desgramava de tudo de novo e eles voltavam para o CIEP. Então, a minha infância inteira foi assim, até os meus 15 anos, 14, 15 anos, que foi quando a minha família teve uma projeção social, socioeconômica mai maior, e aí, aí a gente saiu desse lugar periférico e fomos morar no centro da cidade, numa casa própria que a gente tinha, que foi quando teve esse desligamento desse vínculo. Mas a minha construção é, da minha primeira infância e da minha adolescência foi toda nesse lugar, era um quarto coletivo, eram várias beliches, tipo, tipo umas 10 umas beliches. Cada dia eu dormia numa beliche, em cima, embaixo. Isso não existe mais. Olha, há bem pouco tempo agora, acho que 2021, eu acho que eu fui na minha cidade natal, em Campos, visitar algumas pessoas e eu passei em frente ao CIEP. Eu falei assim, falei para poder mostrar para o Fábio né, onde era o lugar que eu falava, porque você vê... 
É muito diferente. Eu passei assim, vamos lá passar na, lá na frente. Eu fui lá, tava tudo quebrado, sem pintura. Eu acho que não existe mais esse sistema. Não funciona, que pena, Eu acho que né? não funciona mais. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu acho que não foi porque depois eu sei que o Estado não, não administrava mais. Passou a ser das, das prefeituras. Entendi. E aí... E você mantém, de... você mantém contato com alguém dessa época? Nenhum. Não. Não. Nem, ninguém. Tipo, depois que, eu, que a gente se, mu se mudou. Acabou a. Acabou o vínculo, né? Porque eu mudei pro centro. Pensa, eu morava, sei lá. É... Morava em. Sei lá, vou chutar o um nome aqui, tá, gente? Que eu não conheço muito bem São Paulo, sabe? Eu morava em Taquera tá. e vim morar em, no Jardins. Entendi. Então, tipo, é uma distância outra cidade. social, econômica, um grande, totalmente né? diferente. Totalmente, não, era, eram outros mundos. E nesse mundo novo que eu caí aos 14 anos, eu era um intruso. Na verdade, eu era um intruso, porque eu não... A sua realidade era aquela. Totalmente, minha referência de vida ah, era outra Toda a sua vida. formação né, básica inteira, foi ali, é. né? Eu ia morrer, porque eu ia ficar fazendo amizade, o povo ia embora, eu ia ficar louco. Mas, carência. Assim, mas eu acho que... Tinha uma relação também de, de um sofrimento infantil ali, sabe? De uma confusão. Porque eu não tinha essa maturidade pra poder entender isso. Eu queria só ter uma família igual como todo mundo tinha. Sim, pra claro. Pra você ter noção, nunca teve trabalho do colégio lá em casa. Eu nunca pude levar colegas do colégio pra poder fazer... Ah, vamos estudar lá em casa hoje? Era sempre eu que ia pra... Que, que existia uma sala... Existia um lugar onde tinha... Isolado, porque esse, o seu é, ambiente era, era um, compartilhado, né? Era uma coisa né? coletiva, gente. Era uma coisa muito louca, assim. Tipo, existia a minha família, mas existiam pessoas que estavam ali ou não também... Convivendo conviv e compartilhando convivendo, daquele compartilhando espaço. Convivendo de tudo, aquele espaço. O povo entrando e saindo da sua casa. É, existia uma ordem, né? <risos> né? Tipo, a porta aberta, mas tipo... <risos> <risos> mas sabe, tipo, não dá pra... Eu mas tinha um pouco uma, de receio ou de vergonha, né? talvez. De, claro, tem é, de, de, tipo, de privacidade. de levar... No, pri, primeiro que já era longe pra caramba. Aí, tipo, vou levar a galera lá na favela a poder entrar na minha casa, que é uma casa que daqui a pouco vai entrar alguém que não é o meu irmão, mas eu tenho que explicar pra ela que ela tá ali já há duas semanas porque o pai dela... É, e pra uma criança... Deve pra hoje uma... explicar já é complicado. Imagina isso eu com 11 anos, 12 anos. Imagina. É, não, não tem cura. essa estrutura. A poder explicar. Então, eu acho, mas eu acho que tudo isso me construiu de uma maneira que eu sou uma pessoa que eu sou do coletivo. Sabe, eu penso muito no coletivo, às vezes, às, vezes, às vezes eu penso até demais e acabo me ferrando por causa disso. Mas é um ímpeto meu, eu sou muito do coletivo, do multiplicar, sabe? Tem uma música do MC da que ele canta com o Gil, que fala assim, viver é partir, voltar e repartir. Se o fluxo acaba em mim, tem alguma coisa errada, meninos. Se eu, se eu sair de onde eu saí, partir e eu não voltei para repartir com quem está lá ainda, não está legal para mim. Sabe? Eu preciso multiplicar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experimentei, com quem ainda não pôde, porque isso é tornar-se referência. Isso é ser representatividade. Não é apenas estar lá na televisão falando coisas legais. É você entender sobre missão de vida, sabe? Não é sobre ego, né? É, porque assim tem pessoas que têm necessidades. Então elas vão fazer qualquer coisa para poder sanar as suas necessidades próprias. E tem pessoas que têm propósitos. Com certeza. Sabe? Eu entendi qual é o meu, o meu propósito nessa passagem aqui. Isso é uma coisa que eu conquistei. Isso não, não foi dado de mão, de mão beijada. Vocês a, acabaram de ouvir parte, um, fa, um fragmento do que foi a minha, a minha infância. Então, por essas construções, eu conquistei essa... essa, essa nitidez de entender que existe um, pro, um propósito comigo aqui. Então eu deixo fluir, eu deixo acontecer. Eu, eu parei de querer acreditar em, em coincidência, gente. Há muito tempo. Sabe? Há muito tempo. Eu parei com isso. Tipo, ah, é coincidência. Não é coincidência. Não tem. Fred, não. Tá tudo muito... Não, para. Para de ser Ô, doido, Fred, bicho. sabe que é muito louco você falar sobre isso? Porque <risos> tu, tudo que eu ouço aqui dos nossos convidados, né? Isso aqui é uma super troca pra gente, eu vou absorvendo, fico pensando, às vezes eu tô viajando, né? eu falo que eu viajo, mas eu tô vivendo muito isso, e você falar dessa história de você partir e voltar pra repartir, eu tô, eu tenho um, um cliente novo, que é o MC Cabelinho. Sim. Que inclusive, eu achei que ele tava começando agora, porque pra mim foi uma novidade, eu não consumo essa cena do trap, agora eu tô okay. consumindo, né? Mas ele já tá 10 anos na, uhum. na, na história, e ele tá Aqui, ele é um garoto que tá bombadíssimo. E eu 
vou para o Rio toda semana, inclusive eu estava na casa dele de ontem para hoje, e eu estou vendo é, essa história da consciência, assim, essa coisa da pessoa ter o propósito, uhum. independente de ter uma boa ação. Ou de... Porque ele está vivendo no luxo, ele está no auge e a casa dele, eu estou convivendo com vários crias, como ele fala. Uhum. Porque ele faz questão de ter essa galera que era do pavão, pavãozinho, da é comunidade, isso. com ele. É. Então você vê assim o prazer que ele tem. Um amigo dele é o, é o cara que cozinha e é o cara de confiança dele. Na mesa tem seis amigos dele comendo. E assim, é, é muito surreal isso, né? É. Você para pra pensar que às vezes uma criança que nasce no melhor berço, estuda na melhor escola, ela só pensa nela em se superar, em ser a número um. E aí você pega um moleque desse que nasceu na favela é. e a primeira oportunidade que ele tem de dividir, isso é foda, né? É, eu acho que isso que tá, quando, quando a gente entende que a gente veio, veio, fa, veio fazer aqui, eu acho que pelo menos parcialmente, sabe? Eu acho que entender totalmente é muita prepotência nossa, falar que eu entendi a minha missão de vida, eu ainda estou aprendendo, ainda estou enten entendendo, mas parte dela eu já consegui entender, então acho que, é, que você entendendo a direção para onde você tem que ir, tudo bem se a velocidade for mais devagar, acho que importa muito mais a direção do que a, Com certeza, a velocidade. A velocidade né? é. é aquilo que você falou no começo, né você tem as cinco, as Sim. cinco opções para onde que você qual é, vai. Qual é a melhor? Deixa eu ter um tempinho para poder eu escolher. Não precisa ser para já, ser para agora. Né? Pode ser para daqui a pouquinho, quando eu estiver entendendo melhor o que eu tenho que fazer, para onde eu quero ir. Né? Porque muita coisa sobre, mim, sobre o que eu quero. né A gente tem muito medo de dizer o que a gente quer. Né? Ai, porque eu quero me tornar... Porque a gente é ensinado a tolir isso. Né? A tolir as nossas expan expansões. E e eu sempre falo isso, eu, eu, eu sou uma pessoa expan, expansiva, naturalmente, faz parte da minha energia, da minha composição, essa expansão, mas eu sei respeitar as fronteiras dos outros. Eu não vou invadir a fronteira, eu não sou imperialista, uhum. eu não vou invadir, colonizar e dominar a fronteira. Não, eu vou até onde você me permitir ir, mas eu vou. É meu expandir, é meu chegar perto, me, me aproximar até onde me permitem ir. Então, quando, quando eu estou nesse lugar de expandir-me, eu me nego a caber em espaços que não me cabem. Eu não vou me diminuir para caber no espaço que criaram para mim porque acredito que aquilo é o que me cabe. Não. Eu sou deste tamanho. Me cabe? Ok. Não me cabe? Ok. Eu vou procurar um lugar que me caiba. Com certeza. Não posso. Eu não posso. É contra... Submeter, né? É, 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 é porque, assim... É é uma violência muito, muito grande eu me tolir, eu me podar, tirar um Com pedaço certeza. da minha existência para poder caber num quadradinho que alguém gostaria que eu entrasse ali. Nossa, o Fred é bom, né? Mas ele é bom nesse lugar aqui. Não, o Fred é bom do jeito que ele é. Tem tamanho para ele? Não tem? Obrigado. Há uma hora vai ter. 